শুরু হলো অমর একুশে বইমেলা ডিজিটাল প্রকাশনা ও অনুবাদে গুরুত্ব দেয়ার তাগিদ প্রধানমন্ত্রী ডক্টর ইউনুসকে হয়রানি করছে না সরকার বললেন আইনমন্ত্রী মামলা নিয়ে অপপ্রচারের অভিযোগ তুরাগ তীরে শুক্রবার শুরু হচ্ছে বিশ্ব ইজতেমা ময়দানে মুসল্লিদের ঢল পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাতের একুশের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি রাহনুমা রাহি দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এছাড়া সংবাদে আরও থাকছে কবিতার উৎসবে যুদ্ধ গণহত্যার প্রতিবাদ দুদিনের আয়োজনে দেশি বিদেশি কবিদের মিলন মেলা পর্দা উঠল অমর একুশে বইমেলার মেলার উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাল মেলাতে শুধু কাগজে নয় ডিজিটাল প্রকাশনার ওপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন বিশ্ব দরবারে বাংলাকে পৌঁছে দিতে অনুবাদের তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী বাকিটা জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন উনিশশো বাহাত্তর থেকে অনানুষ্ঠানিক বইমেলার আয়োজন হতো বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে নিবন্ধিত ও আনুষ্ঠানিক যাত্রা উনিশশো সালে দীর্ঘ পথচলায় পঞ্চমবারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতেই অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধন হয়েছে একুশবার জাতীয় সঙ্গীতে মুখরিত চত্বর আর ভাষা শহীদের স্মরণে অমর একুশের গান করে উজ্জীবিত সাহিত্যের বহুমুখী শাখায় বিশেষ অবদান রাখায় গুণীজনদের হাতে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী বাংলা একাডেমি প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগৃহীত রচনা দ্বিতীয় খণ্ড সহ কয়েকটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন তিনি বক্তৃতায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গন আর প্রাণের বই মেলা নিয়ে ছাত্র জীবনের স্মৃতি চারণ করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা আমি ছাত্রলীগ করতাম আর বেদি ছিল ছাত্র ইউনিয়নের কিন্তু আমাদের দুজনের অত্যন্ত গভীর বন্ধুত্ব ছিল আমরা টিএসিতে এক প্লেট ভাত নিয়ে ভাগ করে খেয়ে আমরা বাংলা একাডেমিতে এসে এই বটতলায় অথবা এখানে পুকুর পাড়ে বসে আমরা পড়াশোনা করতাম প্রযুক্তির যুগে অনলাইনে বই পড়ার অভ্যস্ততাকে গুরুত্ব দিয়ে ডিজিটাল প্রকাশনার তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী যুক্ত হয়ে গেছে বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগ বই প্রকাশ এটা অবশ্যই থাকবে এটা যাবে না কারণ একটা বই হাতে নিয়ে পাতা উল্টে পড়ার মধ্যে দিয়ে আলাদা একটা আনন্দ আছে তবে আজকালকার যুগের ছেলে মেয়েরা আবার ওই ট্যাবে করে বই পড়ে অথবা ল্যাপটপে পড়ে বা এইভাবে পড়ে যদিও আমরা ওতে খুব আনন্দ পাই না কিন্তু তারপরেও আমি আমাদের মাননীয় প্রসা প্রকাশকদের অনুরোধ করব যে এখন প্রসা প্রকাশকরা শুধুমাত্র ওই কাগজের প্রকাশক হলে হবে না ডিজিটাল প্রকাশক হতে হবে কাজে ডিজিটাল প্রকাশক হলে এটা খুব দ্রুত আমরা শুধু আমার দেশে না प्रथम दिन हाना दिए बिस्टि तब बैरिया आबहार मध्य मेला प्रांगणे पदचारणा छो पाठक दर्शनार्थी आदित्य मामने रिपोर्ट বইমেলার প্রথম দিনে বেরসিক বৃষ্টির হানা থই থই জল কর্দমাক্ত প্রাঙ্গণ আর পলিথিনে গোটানো স্টলে গুমোট নতুন বইয়ের ঘ্রাণ হাজার খানেক স্টল প্যাভিলিয়ন নিয়ে মেলার দুই প্রান্তের চিত্র এমনই তবু হাজির ক্রেতা দর্শনার্থীরা স্টলগুলি এখনো রেডি হয় নাই বলতে গেলে প্রথম দিন যেভাবে জাক জমক টাকার কথা সেটা তো নাই তবে বিরূপ আবহাওয়াতেও হতাশ নন স্টল সংশ্লিষ্টরা প্রথম দিনের বেচা বিক্রিতে সন্তুষ্ট কেউ কেউ ভালোই সেল করেছি বৃষ্টির ভিতরেও মানুষ আসছে এবং কিনছে প্রকাশকরা বলছেন মেলার এবারের আয়োজনে নতুনত্ব থাকায় লাভবান হবেন প্রকাশক পাঠক উভয়ই বাংলা একাডেমি এবার মানে এই ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ আগে যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ছিল এবার নাই স্পন্সারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তারাই করছে এতে আমি মনে করি যে এটা তাদের একটা জব দিয়ে তার মধ্যে আসছে সৃজনের পথে শেকড়ের সন্ধানে এই মেলা নতুন প্রজন্মকে দেবে বিশুদ্ধ সাহিত্য সুধা এমনই মত সবার আদিত্য মামুন 
একুশে টেলিভিশন ঢাকা কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয় অপরাধ করলে শাস্তি পেতে হবে সরকার ড ইউনুসকে হয়রানির জন্য কিছুই করছে না এই মন্তব্য আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী আরও বলেন শ্রম আইন লঙ্ঘন এবং শ্রমিকদের প্রাপ্য না দেয়ায় মামলা হয়েছে দেশের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে মামলা নিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন আইনমন্ত্রী আরও জানাচ্ছেন সাইদুল ইসলাম আইনমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে উঠে আসে ড ইউনুস প্রসঙ্গম শুরুতেই ইউনুসের মামলার পটভূমি আইনের বাস্তবায়ন সহ মামলার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন মন্ত্রী হয়রানি করছে না যে মামলা হয়েছে সেটা শ্রমিকরা করেছিল তারপরে শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত যেই অধিদপ্তর আছে সেই অধি ডিপার্টমেন্ট তার বিরুদ্ধে এটা মামলা করেছে হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগে ড ইউনিসের আবেদন খারিজ হওয়ার তথ্য জানান মন্ত্রী বলেন এতেই প্রমাণ হয় সর্বোচ্চ আদালত এই মামলা পরিচালনার অনুমোদন দিয়েছেন তিনি আপিল বিভাগ পর্যন্ত গিয়েছিলেন পরাজিত হয়েছে সাড়ে বারো কোটি টাকা কর তিনি দিয়েছে এটার অর্থটা আপনারাই বুঝেন কর ফাঁকি না দিলে কেউ সাড়ে বারো কোটি টাকা দেয় সরকার হয়রানি করছে শ্রমিকরা মামলা করেনি অসত্য এ তথ্যগুলো দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী দেশের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে যেই বাংলাদেশের সকল প্রতিষ্ঠানকে হেও প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যেই প্রচেষ্টা হচ্ছে সেটাকে আমরা ডিফিট করতে পারব তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের উপরে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ আমরা কালো বিশ্বইজতেমা আয়োজনে প্রস্তুত টঙ্গীর তুরাকদির এরই মধ্যে ইজতেমা ময়দানে ঢল নেমেছে মুসল্লিদের প্রবেশ পথ সহ আশেপাশের এলাকা নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পাঁচ স্তরের নিরাপত্তায় রয়েছেন পুলিশ র্যাবের ছয় হাজার সদস্য গাজীপুর প্রতিনিধি অপূর্ব রায়ের রিপোর্ট জানাচ্ছেন খুরশিদ আলম মুকুল শুক্রবার থেকে শুরু প্রথম পর্বের তিন দিনের বিশ্ব ইজতেমা জেলা ভিত্তিক একশো দুইটি খিত্তায় অংশ নিচ্ছেন জুবাইর অনুসারীরা একই স্থানে নয় থেকে এগারো ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় পর্বে অংশ নেবেন সাদ অনুসারীরা প্রথম পর্বে অংশ নিতে এরই মধ্যে মুসল্লিরা আসতে শুরু করেছেন বাস ট্রাক যুগে আসছেন তারা এখান থেকে যে বয়ান করব এই বয়ানগুলি আমরা সারা বাংলাদেশের আনাসে কানাসে প্রতিটি কাঁচা পাকা ঘরে জানি পৌঁছে দিতে পারি আল্লাহ তালা নবীর দরজা খতম করে দিছে এই জন্য আমাদের উপর এই কাজের জিম্মাদারি দিয়ে গেছে হজুর পাক সাল্লাম বিশ্ব ইজতেমা ময়দান প্রাঙ্গনে একত্রিশটি তিনতলা বিল্ডিংয়ে প্রায় নয় হাজার টয়লেট সহ আঠারোটি গভীর নলকূপের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক বিশ লাখ লিটার বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে এছাড়া ষাটটি উজুখানা নির্মাণ করা হয়েছে সার্বিক আয়োজন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় খুশি মুসল্লিরাও টুঙ্গি বিশ্ব ইজতেমা আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত হয় এটা আমাদের জন্য অনেক খোঁজনসিব আল্লাহ এবং তার রাসুলের দেখানো পথে আমাদের জীবনকে পরিচালনা করতে হবে জারি করেছে আইন শৃঙ্খলা রিপোর্টে বাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নুরনবী 
6000 বছর বসবাস করেও নিজ ভূমি পরাধীন ফিলিস্তিনিরা বিদ্যুৎ নেই পানি নেই খাদ্য নেই উপরে মাথা গোজার ছাউনি পর্যন্ত নেই শুধু নিজ মাতৃভূমিকে রক্ষায় আর কত মূল্য দিতে হবে এমন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন দেশটির রাষ্ট্রদূত অভিযোগ করলেন ইসরায়েল সরাসরি শত্রু কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব যাদের কারণে এই অচলাবস্থা তাদের অবস্থান কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য অভিযোগ করলেন গেল বছর সাতই অক্টোবরের পর নৃশংসতা অতীতের সকল রেকর্ডকে হার মানিয়েছে আইসিজে গণহত্যা বন্ধের কথা বললেও সবাইকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যাচ্ছে জায়নিস্টরা নির্বাচনে ফিলিস্তিন সংকটের টেকসই সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েও গেল তিন বছরে কিছুই করেনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মুসলিম উম্মা ঐক্যবদ্ধ না থাকারও সমালোচনা ছিল রামাদানের বক্তব্যে পশ্চিমা বিশ্বের কাছে অনেক প্রশ্নেরই কোন সদুত্তর নেই বলেও ক্ষোভ ছাড়লেন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ নুর নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন বিশ বছর আগে ভয় পেলেও এখন মানুষের আস্থা অর্জন করতে পেরেছে পুলিশ ডিএমপির ঊনপঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে মন্ত্রী আরও বলেন ঢাকা মহানগর পুলিশ জনগণের পুলিশে পরিণত হয়েছে এদিকে প্রতিটি থানাকে জনগণের বন্ধু হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার তাগিদ দিয়েছেন আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন রাসেল খানের রিপোর্ট উনিশশো ছিয়াত্তর সালে মাত্র ছ হাজার সদস্য আর বারোটি থানা নিয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ যাত্রা করলেও এখন এর সদস্য চৌত্রিশ হাজার আর থানা পঞ্চাশটি বেলুন উড়িয়ে ঊনপঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং প্রধানমন্ত্রীর বেসামরিক শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ডিএমপি কমিশনার বলেন অপরাধের ধরন বদলেছে একই সাথে আধুনিক হয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ বলেন জঙ্গি দমনে রোল মডেল ডিএমপি পুলিশ প্রধান বলেন প্রায় আড়াই কোটি মানুষের শহরে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ কঠিন হলেও ডিএমপি পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে মাদক জঙ্গিবাদ সাইবার ক্রাইম শো নারীদের প্রতি সহিংসতা নিরসন ও নাশকতাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সম্মানিত নগরবাসীর আস্থা ভালোবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে অনুষ্ঠানে যোগ দেন ঢাকার দুই সিটি মেয়র জানান প্রতিটি ট্রাফিক বক্সে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সহ এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে যানজট নিরসনে কাজ করতে চায় দুই সিটি কর্পোরেশন প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন জনগণের পুলিশে পরিণত হয়েছে ডিএমপি সেই পুলিশ দেখে মানুষ ভয় পেত আজকে কিন্তু মানুষ পুলিশের উপর আস্থা বিশ্বাস রাখছে আজকে মানুষ পুলিশের কোনো প্রয়োজন হলে পুলিশের কাছে আসছে মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে পুলিশকে আরও আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানান প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া বিশিষ্ট জনেরা রাসেল খান একুশে টেলিভিশন
ঢাকা সংবাদ শেষ করছি জাতীয় কবিতা উৎসবের খবর জানিয়ে ফিলিস্তিনে গণহত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে শুরু হলো দুদিনের জাতীয় কবিতা উৎসব উদ্বোধন করেন কবি নির্মলেন্দু গুণ ছত্রিশতম এ আয়োজন হয়ে ওঠে দেশি বিদেশি কবিদের মিলন মেলা ছিল সেমিনার আবৃত্তি ও সঙ্গীত মফিউর রহমানের রিপোর্ট ভাষার মাসের প্রথম দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার চত্বর যেন কবিদের মিলন মেলা কবিতা কোনো বাধাকে স্বীকার করে না কবিতা সশস্ত্র কবিতা স্বাধীন কবিতা নির্ভীক নবারুণ ভট্টাচার্যের পঙ্ক্তিগুলি প্রমাণ করে কবিতা কতটা শক্তি ধারণ করে তাই তো গণহত্যার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এবারের জাতীয় কবিতা উৎসব জাতীয় সঙ্গীতের সাথে জাতীয় পতাকা ও উৎসবের পতাকা উত্তোলনে উৎসবের সূচনা ভিডিও বার্তায় উৎসবের উদ্বোধন করেন কবি নির্মলেন্দু গুণ বলেন এটি শুধু বাংলা কবিতার উৎসব নয় বরং সকল ভাষাভাষীর উৎসব উৎসবে এখন ভিন্ন ভাষার কবিরাও এসে যুক্ত হয়েছেন এবং তারা তাদের ভাষায় স্বশ ভাষায় কবিতা পড়েছেন এবং আমাদের অনুবাদকরা সেগুলো অনুবাদ করে শুনিয়েছেন উৎসবে যোগ দেন ভারত নেপাল ও ফিলিপাইনের কবিরা ভার্চুয়ালি যোগ দিয়েছেন ইরান মিশর জার্মানি ইরাক ও আর্জেন্টিনার কবিরা আমন্ত্রিত কবিদের সম্মাননা স্মারকও তুলে দেয়া হয় কর্মরত আছেন গণহত্যার প্রতিবাদ ও গণতন্ত্রের সমর্থনে কবিতা পড়েন কবিরা যদি ফিরেও আসে ঘরে যদি গগন তলে মরে পুলিশ মুছে দিয়েছে তার নাম বাড়ি কোথায় ইম্ফলের বাইরে কোন গ্রাম যে যুদ্ধ পরিচালনা করে তার চাই কুচকাওয়াজ সামরিক অভিবাদন ফুল লতা পাখির গান কবিতার লাবণ্য তার কি আসে যায় বৈশাখিক রুদ্র যুদ্ধ থামো দেখো সজন শূন্য অরণ্য ভূমি আর কত রক্ত পেলে ত্রিষার্থ তোমার বুকে হবে শান্তির হোমাগ্নি কবিতা হোক অন্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ুক প্রেমের বাণী এ প্রত্যাশা আমন্ত্রিত কবিদের সারা পৃথিবী জুড়ে যেন যুদ্ধের উৎসব চলছে সাধারণ মানুষ কোনো অবস্থাতেই এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারছে না তার জন্য সাহিত্য কবিতা অবশ্যই একটা বড় মাধ্যম এবারের উৎসবে দুশো কবি উৎসব মঞ্চে কবিতা পাঠ করবেন থাকছে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সহ সাংস্কৃতিক আয়োজন মফিউর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা আর এরই সঙ্গে শেষ করছি রাতের একুশে সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনামগুলো জানাব আরও একবার শুরু হলো অমর একুশে বইমেলা ডিজিটাল প্রকাশনা ও অনুবাদে গুরুত্ব দেয়ার তাগিদ প্রধানমন্ত্রী ড ইউনুসকে হয়রানি করছে না সরকার বললেন আইনমন্ত্রী মামলা নিয়ে অপপ্রচারের অভিযোগ তুরাগ তীরে শুক্রবার শুরু হচ্ছে বিশ্ব ইজতেমা ময়দানে মুসল্লিদের ঢল পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা দর্শক একুশের সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে একুশের খবর দেখুন একুশের সঙ্গেই থাকুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন